இந்த முக்கியமான பாடங்களை காண டிபி எஜுகேஷன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் சேனலுக்கு புதிதாக வரும் பாடங்களை கற்றுக்கொள்ள பெல் பட்டனை அழுத்துங்கள் இலங்கை மாணவர்களுக்கு இலவசமாக கல்வி கற்பிக்கும் மிகப்பெரிய பாடசாலை டிபி எஜுகேஷன் இறுதியாக நாங்கள் இந்த விரியலாக்கியினுடைய பயன்பாடுகள் தொடர்பாக பார்த்திருந்தோம் இந்த விரியலாக்கிகளானவை செயற்பாட்டு விரியலாக்கிகளானவை ஆளிகளாக தொடர் தொழிற்படுவது தொடர்பான விடயத்தை இறுதியாக நாங்கள் பார்த்திருந்தோம் இன்று நாங்கள் ஒரு புதிய விடயத்தை பார்த்திருக்கிறோம் என்னென்னு சொன்னால் இந்த மூடிய தடநிலைகள் என்ற தொடர்பு தொடர்பான மூடிய தடநிலைகள் என்ற தொடர்பான விடயத்தை பற்றி தான் நாங்கள் இன்று கற்க இருக்கின்றோம் அப்போ இதில் ஒவ்வொன்றாக நாங்கள் பார்த்து கொண்டு வருவோம் இதில் முதலாவதாக இந்த செயற்பாட்டு விரியலாக்கி ஒன்றினை திறந்த தடநிலையில் பயன்படுத்தும் போது இருக்கும் அதி வோல்டளவு நயம் காரணமாக அதன் ஏகபரிமாண பிரதேசம் மிகவும் குறுகியதாகும் அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நாங்கள் இதை ஒரு விரைவாக நாங்கள் கீறி பார்க்குற நேரம் எங்களுக்கு இந்த திறந்த தடநிலையில் இந்த திறந்த தடை நிலையில் வந்து நாங்கள் இந்த செயற்பாட்டு விரியலாக்கி ஒன்றினை வந்து நாங்கள் பயன்படுத்துகிற நேரம் அந்த ஏகபரிமாண பிரதேசம் வந்து மிக குறுகியதாக காணப்பட போகுது ஏகபரிமாண பிரதேசமானது மிகவும் குறுகியதாக காணப்பட போகுது அதுக்குரிய காரணம் என்னென்று சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அங்கே இருக்கக்கூடிய அதி வோல்டளவு நயம் வோல்டளவு நயம் வந்து அங்கே அதிகமாக இருக்க போகுது அப்போ அதி வோல்டளவு நயம் காரணமாகத்தான் எங்களுக்கு அந்த ஏகபரிமாண பிரதேசம் வந்து மிகவும் குறுகியதாக காணப்படும் அப்போ இந்த சந்தர்ப்பத்தில் என்ன பாருங்கள் செயற்பாட்டு விரியலாக்கி திறந்த தடநிலையில் பயன்படுத்தும் போது பயன்படுத்தப்படும் போது அங்கே இருக்கக்கூடிய வோல்டளவு நயம் வந்து அதிக வோல்டளவு நயம் இருக்கக்கூடியதாக காணப்பட போகுது இரண்டாவது பார்த்தோம்னு சொன்னால் மிகச்சிறிய அதாவது மிகச்சிறிய என்று சொல்ல வாரது என்னென்னு சொன்னால் மைக்ரோ வரிசையிலான மைக்ரோன்னு சொன்னால் பத்தின் சய ஆறாம் அடுக்கு வரிசையிலான அழுத்தம் மைக்ரோ வோல்ட் அளவுள்ள வோல்டளவு சமிக்ஞை ஒன்றினால் கூட அது நிரம்பல் நிலையை அடையும் சரி அப்போ எங்களுக்கு இந்த மைக்ரோ வோல்ட் அளவில் இருக்கக்கூடிய சமிக்ஞை ஒன்றினால் கூட அது வந்து என்ன செய்யும் என்று சொன்னால் நிரம்பல் நிலையை வந்து அடையக்கூடியதாக அது காணப்பட போகுது எனவே இந்த செயன்முறை விரியலாக்கி பயன்படுத்தும் போது ரைட் அப்போ இந்த செயன்முறை விரியலாக்கியாக பயன்படுத்தும் போது இந்த செயற்பாட்டு விரியலாக்கியின் இந்த உயர் விரியலாக்கி பண்பு குறைந்து கொள்ளப்படும் இப்போ இந்த சந்தர்ப்பத்தில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இங்கே வழியாக கவனித்து கொள்ளுங்கள் இந்த மிகச்சிறிய வோல்டளவு சமிக்ஞை ஒன்றினால் கூட இது நிரம்பல் நிலையை அடையக்கூடியது என்று சொல்லி சொல்லப்படுகிறது எனவே செயன்முறை விரியலாக்கியாக பயன்படுத்தப்படும் போது செயற்பாட்டு விரியலாக்கியின் இந்த உயர் விரியலாக்கி பண்பு குறைத்து கொள்ளப்படும் என்று சொல்லி இங்கே சொல்லப்படுது அப்போது அதன் ஏகபரிமாண பிரதேசம் எங்களுக்கு விரிவடைய போது அதற்காக பயப்பின் ஒரு பகுதி நேர்மாற்றல் பயப்பின்பால் புறத்தடையொன்றின் மூலம் வழிப்படுத்தப்படும் அப்போ இங்கே என்ன செய்யப்படுதுன்னு சொன்னால் இந்த ஏகபரிமாண பிரதேசம் இருக்குதானே இந்த ஏகபரிமாண பிரதேசம் வந்து என்ன செய்யப்போகுது சொன்னால் விரிவடைய போகுது இப்போ அதுக்காக நாங்கள் என்ன செய்யப்படும் என்றால் பயப்பின் ஒரு பகுதி இருக்குதானே பயப்பின் ஒரு பகுதியை வந்து நேர்மாற்றல் பயப்பின் பால் நேர்மாற்றல் பயப்பின் பால் புறத்தடையொன்றின் மூலம் வழிப்படுத்தப்படும் அப்போ புறத்தடையொன்ற பயன்படுத்தி நாங்கள் என்ன செய்யப்படும் என்றால் அதை வழிப்படுத்த போகிறோம் பயப்பு வோல்டளவும் நேர்மாறல் பயப்பின் வோல்டளவும் ஒன்றுக்கு எதிர் அவத்தையில் உள்ளமையால் வழியாக கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் இதில் இந்த பயப்பு வோல்டளவும் நேர்மாற்றல் பயப்பின் வோல்டளவும் எங்களுக்கு ஒன்றுக்கு எதிர் அவத்தையில் உள்ளமையால் இது வோல்டளவு நயத்தை குறைக்கும் என்று சொல்லி சொல்லப்படும் அவர் ரெண்டுமே வேறு வேறு அவத்தைகளில் இருக்கிறதால எங்களுக்கு இது வந்து என்ன நடக்கும் என்று சொன்னால் வோல்டளவு நயத்தை வந்து இது குறைக்கக்கூடியதாக இருக்க போகுது இந்த வழிப்படுத்தல் காரணமாக இந்த வழிப்படுத்தல் காரணமாக விரியலாக்கம் குறைவடையுமாறு பயப்பு சமிக்ஞையின் ஒரு பகுதியை பெய்ப்பின் பால் வழிப்படுத்துவது மறை பின்னூட்டல் என கருதப்படும் அப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த விரியலாக்கம் குறைவடையுமாறு பயப்பு சமிக்ஞை இருக்குதானே 
இப்போ பயப்புன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு அவுட் புட் அப்போ இந்த சமிக்ஞையை வந்து நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம்னு சொன்னால் ஒரு பகுதியினை பெய்ப்பின் பால் வழிப்படுத்துவது இங்கே இருக்கக்கூடிய பயப்பை வந்து நாங்கள் இங்கே பெய்ப்பின் பால் வழிப்படுத்துவது இங்கே வந்து நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இங்கே இருக்கக்கூடிய வந்து ஒரு தடையால் இங்கே இருக்கக்கூடிய மைனஸ் விஐ அழுத்தத்துக்கு நாங்கள் இங்கே வினைச்சிருக்கிறோம் அப்போ இதைத்தான் நாங்கள் சொல்ல போகிறோம் என்னென்னு சொன்னால் மறை பின்னூட்டல் ரைட் அப்போ மறை பின்னூட்டல் சொன்னால் எங்களுக்கு இனி இது தெரிய வேணும் மறை பின்னூட்டல் இங்கே இருக்கக்கூடிய பயப்பு அழுத்தத்தை வந்து நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் என்றால் ஒரு தடையை பாவித்து இங்கே வந்து பெய்ப்போடு இணைக்க போகிறோம் விரியலாக்கி பயன்படுத்தும் போது விரிய அதாவது இங்கே நாங்கள் விரியலாக்கியாக பயன்படுத்தும் போது இவ்வாறாக புறத்தடைகள் இடுவதால் மறை பின்னூட்டல் வழங்கப்பட்டுள்ள நிலையானது செயற்பாட்டு விரியலாக்கியின் மூடிய தடநிலை எனப்படும் அப்போ இப்போ இந்த மூடிய தடநிலை என்றால் உங்களுக்கு இப்போ விளங்கியிருக்கும் என்னென்னு சொல்லி வடிவாக்க கவனிச்சு கொள்ளுங்க என்ன விஷயம் என்றால் இந்த விரியலாக்கியாக பயன்படுத்தப்படுற சந்தர்ப்பத்தில் புறத்தடைகள் இடுவதால் மறை பின்னூட்டல் மறை பின்னூட்டல் இது முக்கியம் மறை பின்னூட்டல் வழங்கப்பட்டுள்ள நிலையானது மறை பின்னூட்டல் வழங்கப்பட்டுள்ள நிலையானது செயற்பாட்டு விரியலாக்கியினுடைய மூடிய தடநிலை எனப்படும் அப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய பயப்பை வந்து நான் தடையால் இங்கே பெய்ப்புக்கு நான் இவ்வாறுச்சிருந்தேன் இருந்தால் இது மறை பின்னூட்டப்பட்ட என்ன செய்யப்படும் மறை பின்னூட்டல் வழங்கப்பட்டுள்ள நிலையானது இந்த செயற்பாட்டு விரியலாக்கியினுடைய மூடிய தடநிலை எனப்படும் அப்போ இந்த சந்தர்ப்பத்தில் என்னடாக்கும் என்று சொல்லப்பட்டது இதில் இந்த வழிப்படுத்தல் காரணமாக விரியலாக்கம் குறைவடையுமாறு இந்த பயப்பு சமிக்கையின் ஒரு பகுதி அப்போ இங்கே வந்து விரியலாக்கம் குறைவடையுமாறு என்று சொல்லி சொல்லப்படுது ஒவ்வொருவரான முக்கிய இந்த முக்கியமான விடயங்கள் இவை இவ்வளத்தை நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுருக்க வேணும் இப்போ மூடிய தடநிலைன்னு சொன்னால் என்னென்னு சொன்னால் இனி உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்த தெரிய வேணும் இறுதியாக சொல்லப்பட்டிருக்க விடயத்தை பார்த்தோம்னு சொன்னால் பயப்பை பெய்ப்பின் பால் பயப்பை பெய்ப்பின் பால் பொருத்தமான அளவில் வழிப்படுத்துவதற்காக பயன்படுத்தும் தடையானது பின்னூட்டல் தடையி அதுதான் நாங்கள் இங்கே பயன்படுத்துகிற ஆர்எஃப் என்று சொல்லப்படுகின்ற பின்னூட்டல் தடை ஆர்எஃப் ஃபீட்பேக் ரெசிஸ்டர் ஃபீட்பேக் ரெசிஸ்டர் அதாவது தான் நாங்கள் ஆர்எஃப் என்று போட்டு காட்டியிருக்கிறோம் ஃபீட்பேக் ரெசிஸ்டர் பின்னூட்டல் தடை இ பின்னூட்டல் தடை இ அப்போ எங்களுக்கு இந்த பின்னூட்டல் அதாவது மறை பின்னூட்டல் என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டு இங்கே எங்களுக்கு மூடிய தடநிலை அதுக்குரிய சுற்றக்கீரி காட்ட சொல்லி கேட்டால் எங்களுக்கு இவ்வாறு விரைஞ்சு காட்ட தெரிய வேணும் அப்போ நாங்கள் இங்கே இணைக்கிற இந்த தடைக்கு பேர் தான் என்னது பின்னூட்டல் தடை என்று சொல்லி நாங்கள் அதை சொல்லுவோம் அடுத்த பார்ப்போம் இந்த பொன்னான விதிகள் கோல்டன் ரிசல்ட் என்று சொல்லப்படுகின்ற பொன்னான விதிகள் இந்த பொன்னான விதிகளில் வந்து இரண்டு வகை காணப்படுகிறது அந்த விதிகளை வந்து நாங்கள் ஒவ்வொன்றாக பார்ப்போம் முதலாவது சொல்லப்படுற விடயம் என்னென்று சொன்னால் இந்த செயற்பாட்டு விரியலாக்கிகள் தொடர்பான சுற்றுப்பகுப்பாய்வின் போது பயன் மிக்கவையாக பொன்னான விதிகள் கோல்டன் ரூல்ஸ் என குறிப்பிடப்பட்டால் இந்த இரண்டு விதிகள் உள்ளன கோல்டன் ரூல்ஸ் என்று சொல்லி சொல்லுவோம் தமிழில் சொல்லுவோமாக இருந்தால் பொன்னான விதிகள் இந்த பொன்னான விதிகள் வந்து எங்களுக்கு இரண்டு வகை காணப்படுது முதலாவது விதியை பார்த்தோம்னு சொன்னால் ஏக பரிமாண பிரதேசத்தில் ஏக பரிமாண பிரதேசத்தில் செயற்படுத்தும் போது செயற்பாட்டு விரியலாக்கியின் பெய்ப்பு முடிவிடங்கள் இரண்டுக்கும் குறுக்காக உள்ள அழுத்த வித்தியாசம் பூச்சியமாகும் அப்போ இதில் எங்களுக்கு 
இந்த தொழிற்பாட்டு அதாவது செயற்பாட்டு விரியலாக்கி என்று வரும்போது எங்களுக்கு தெரியும் இரண்டு முடிவிடங்கள் இருக்குது அந்த முடிவிடங்களுக்கு இடையிலான அதாவது பெய்ப்பு முடிவிடங்கள் இரண்டுக்கும் குறுக்காக இருக்கக்கூடிய அந்த அழுத்த வித்தியாசம் இப்ப நாங்கள் கூறி காட்டும் வந்தால் இதுல இப்படித்தான் செயற்பாட்டு விரியலாக்கி இருக்க போகுது இப்ப இந்த செயற்பாட்டு விரியலாக்கியில இது மைனஸ் இது பிளஸ் என்று சொன்னால் நாங்கள் இதனுடைய அழுத்தத்தை வி மைனஸ் என்றும் இதை வி பிளஸ் என்றும் சொல்லலாம் என்று சொல்லும் போது எங்களுக்கு இந்த பெய்ப்பு முடிவிடங்கள் இது ரெண்டும் தான் பெய்ப்பு முடிவிடங்களாக இருக்க போகுது இந்த பெய்ப்பு முடிவிடங்களுக்கு இடையிலான இந்த அழுத்த வேறுபாடு குறுக்காக இருக்கக்கூடிய அந்த அழுத்த வித்தியாசம் வந்து எங்களுக்கு என்னவாக இருக்க வேண்டும்னு சொன்னால் பூச்சியமாக இருக்குமா அதாவது ஏக பரிமாண அந்த பிரதேசத்துக்குள் இதில் வடிவாக கவனிச்சு கொள்ள முக்கியமான விடயம் ஏக பரிமாண பிரதேசத்தில் இது நீங்கள் நோட் பண்ண வேண்டிய விடயம் ஏக பரிமாண பிரதேசத்தில் செயற்படுத்தும் போது செயற்பாட்டு விரியலாக்கியின் பெய்ப்பு முடிவிடங்கள் இரண்டுக்கும் குறுக்காக உள்ள அழுத்த வித்தியாசம் பூச்சியம் ஆகும் வி பிளஸ் மைனஸ் வி மைனஸினுடைய பெருமானம் பூச்சியம் இதங்களுக்கு முக்கியமான விடயம் ஏற்கனவே செய்யப்பட்ட ஒரு கணித்தலின் போது இந்த ஏக பரிமாண பிரதேசத்தில் இருக்கக்கூடிய வி பிளஸ் மைனஸ் வி மைனஸ் எனது பெரமன் நூற்றி ஐம்பது மைக்ரோவோல்ட் நாங்கள் இது முன்னுக்கு ஒரு கணக்கு ஒன்று செய்த நாங்கள் அதை பார்த்துக்கொள்ளுங்கள் இந்த மைக்ரோவோல்ட்டிற்கு வரையறுக்கப்பட்டது இவ்வளவு பெருமானம் கிடைச்சேன்னு சொல்லி நாங்கள் அங்கே நாங்கள் பார்த்த நாங்கள் இவ்வாறான மிகச்சிறியதொரு வோல்ட் அளவை செயன்முறையில் பூச்சியம் என கருதலாம் நூற்றி ஐம்பது மைக்ரோவோல்ட் என்று பெறும்போது பத்தினுடைய மறை ஆறாம் அடுக்கு இப்போ நூற்றி ஐம்பது தர பத்தின் சை ஆறு என்று பெறும்போது எனக்கு பூச்சியம் தசம் பூச்சியம் 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 ஒன்று அஞ்சு சை ரெண்டு பிறப்பு அப்போ இந்த மிகச்சிறிய பெருமானத்தை நான் என்ன செய்யலாம் என்று சொன்னால் செயன்முறையில் பூச்சியம் என கருதலாம் இவ்வாறான இந்த மிகச்சிறியதொரு வோல்ட் அளவை வந்து நாங்கள் என்ன செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் என்று சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பூச்சியம் என கருதலாம் அப்போ நாங்கள் அங்கே கணிக்கைக்குள்ள எனக்கு நூற்றி ஐம்பது மைக்ரோவோல்ட் என்று வந்தது அப்போ நான் அதை அண்ணளவாக பூச்சியம் என்று கருதலாம் என்று சொல்லி இதில் சொல்லப்படுகிறது இரண்டாவது விதியை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த செயற்பாட்டு விதியலாக்கியின் பெய்ப்பு முடிவிடங்களின் ஊடாக உள்ளே பாயும் ஓட்டம் பூச்சியம் ஆகும் இதில் வடிவாக்க வேண்டிய செயற்பாட்டு விதியலாக்கியின் பெய்ப்பு முடிவிடங்களின் ஊடாக உள்ளே பாயும் ஓட்டம் பூச்சியம் ஆகும் செயற்பாட்டு விதியலாக்கியின் பெய்ப்பு தடை மிக உயர்வானதாகையால் அப்போ பெய்ப்பண்டு வரும்போது இது இன்புட்டை சொல்கிறாங்க உள்ளுக்குள்ளே வரக்கூடிய இன்புட் கரண்ட் வந்து என்னவாக இருக்க போகுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மின்னோட்டம் பூச்சியம் என்று சொல்லி சொல்கிறாங்க காரணம் சொல்லப்படுது என்னென்னு சொன்னால் இதில் செயற்பாட்டு விதியலாக்கியினுடைய பெய்ப்பு தடை பெய்ப்பு தடை என்றது இன்புட் ரெசிஸ்டன்ஸ் பெய்ப்பு தடை மிக உயர்வானதாகையால் மிக உயர்வானதாகையால் இந்த பெய்ப்பு வோல்ட் அளவின் கீழ் விதியலாக்கியினுள் பெய்ப்பு முடிவிடங்களின் வழியே எழுத்து கொள்ளப்படும் ஓட்டமானது மிக சிறியதாகும் இது வந்து எங்களுக்கு மைக்ரோ ஆம்பியர் வரிசையில் இருக்க போகுது மிக சிறியதாகும் இது மைக்ரோ ஆம்பியர் வரிசையில் காணப்படும் இந்த எழுநூற்றி நாற்பத்தி ஒன்று என்று சொல்லப்படுகின்ற வகை விரியலாக்கிகளில் அந்த பெருமானம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு சைவ தசம் சைவர் எட்டு மைக்ரோ ஆம்பியர் மட்டிலாக காணப்பட போகுது இப்போ பூச்சியம் தசம் பூச்சியம் எட்டு மைக்ரோ ஆம்பியர் என்று வரும்போது இதனுடைய பெருமானம் சரியான குறைவு அவை இங்கேயும் வந்து நாங்கள் என்ன செய்யலாம் என்று சொன்னால் செயன்முறையில் இதனை பூச்சியம் என நாங்கள் கருதலாம் அப்போ இங்கே எனக்கு வரக்கூடிய மின்னோட்டம் வந்து பூச்சியம் என்று கருதலாம் ஏனென்றால் இது இந்த பெருமானத்தில் அளவை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சைவர் தசம் சைவர் எட்டு மைக்ரோ ஆம்பியர் என்று இருக்கிறதால எங்களுக்கு செயன்முறையில் இந்த பூச்சியம் என்று நாங்கள் கருதக்கூடியதாக இருக்கும் அப்போ இங்கே என்ன காரணம் என்று பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த செயற்பாட்டு விரியலாக்கியினுடைய பெய்ப்பு தடை வந்து மிக உயர்வாக உயர்வானதாகியால் எங்களுக்கு இந்த 
பைப்பு ஓல்டளவின் கீழ் விடியலாக்கியினுள் பைப்பு முடிவிடங்களின் வழியே எழுத்து கொள்ளப்படும் ஓட்டம் வந்து மிகச் சிறியதாகும் நம்ம எழுத்து கொள்ளப்படும் ஓட்டம் மிகச் சிறியது அதால் தான் நாங்கள் இங்கே பூச்சியம் என்று சொல்லி நாங்கள் அதை கருதுகிறோம் அடுத்ததாக நாங்கள் பொன்னான விதிகளை பற்றி பார்த்துட்டோம் அடுத்த விடயம் என்னென்று சொன்னால் இந்த மூடிய தடங்கள் இடப்பட்ட செயற்பாட்டு விதியலாக்கிகள் இவை வந்து எவ்வாறு எத்தனை வகைப்பட போகுதுன்னு சொல்லி பார்த்து அந்த வகைகளுக்கு இடையில் என்ன மாதிரி தொழிற்படு அப்போ இந்த மூடிய தடங்கள் இடப்பட்ட அந்த செயற்பாட்டு விதியலாக்கிகள் வந்து இங்கே எங்களுக்கு இரண்டு வகையாக நாங்கள் பிரிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இந்த இரண்டு வகைகளையும் நாங்கள் இனி தனித்தனியே இதனுடைய செயற்பாடுகள் தொடர்பாக நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் இதில் சொல்லப்பட்ட விடயத்தை பாருங்கன்னு சொன்னால் திறந்த தடநிலையில் செயற்பாட்டு விரியலாக்கினால் மிக பெரிய வோல்டளவு நயம் கிடைக்கும் மறை பின்னூட்டலை புற தடங்கள் மூலம் பிரயோகிப்பதால் அந்த வோல்டளவு அந்த மறை பின்னூட்டலை புற தடங்கள் மூலம் பிரயோகிப்பதால் அந்த வோல்டளவு நயத்தினை முடிவுள்ள பெருமாணத்திற்கு கொண்டு வரலாம் அப்போது அதன் ஏக பெரிமான பிரதேசம் விரிவடைவதால் அதனை செயன்முறை விரியலாக்கி சுற்றாக பயன்படுத்தலாம் அவ்வாறாக அமைக்கக்கூடிய விரியலாக்கி சுற்றுக்கள் எங்களுக்கு இரண்டு வகைப்படும் ஒன்று வந்து நேர்மாறல் விரியலாக்கிகள் மற்றது நேர்மாறா விரியலாக்கிகள் ஒன்று நேர்மாறும் விரியலாக்கி மற்றும் நேர்மாறா விரியலாக்கிகள் சரி அப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த ரெண்டையும் பற்றி தான் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் முதலாவது நாங்கள் பார்க்க போகிறது நேர்மாறல் விரியலாக்கி அப்ப நேர்மாறல் விரியலாக்கி என்று வரும்போது இதில் எங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு இங்கே நாங்கள் பைப்பாக கொடுக்கக்கூடிய சமிக்கை வந்து எங்களுக்கு பயப்பாக வரும்போது இதனுடைய அவத்தை வந்து தலைகளாக வருது இதனுடைய அளவு வந்து பெரிதாக அதாவது விரியலாக்கப்பட்டு அதனுடைய அவத்தையில் மாற்றம் வரும் இங்கே நேர் அவத்தையில் இருந்த அந்த சமிக்கையானது இங்கே எங்களுக்கு எதிர் அவத்தையில் வருது சரி அப்போ எங்களுக்கு நேர்மாறல் விரியலாக்கி நேர்மாறல் விரியலாக்கி அப்போ இந்த விரியலாக்கியில் நேர்மாறல் என்பதால் கருதப்படுவது இந்த பயப்பு வோல்டளவானது இந்த பயப்பு வோல்டளவானது எங்களுக்கு என்ன செய்ய போகணும்னு சொன்னால் பெய்ப்பு வோல்டளவு இந்த பெய்ப்பு வோல்டளவு என்றால் இது இந்த பெய்ப்பு வோல்டளவு இதுதான் சமிக்ஞை நான் கொடுக்குற பெய்ப்பு வோல்டளவு இந்த பெய்ப்பு வோல்டளவினுடைய இங்கே ப்ளஸ்ஸாக இருக்கிறது இங்கே மைனஸாக இருக்கிறது இங்கே என்னென்ன செய்ய போகணும்னு சொன்னால் நூற்றி எண்பது பாகை அவத்தை வேறுபாடுடன் இருக்கின்றது அப்போ நாங்கள் இப்படி ஒரு சுற்று அமைப்பமாக இருந்தால் இங்கே பாருங்கள் எங்களுக்கு இங்கே புவி தொடுப்பு செய்யப்படுது அப்போ இந்த இடத்துல பூச்சி அழுத்தம் இருக்க போகுது அவை இங்கே எங்களுக்கு இது ப்ளஸ் இதில் எங்களுக்கு தடை ஒன்று இணைக்கப்பட்டு இதில் எவ்வாறு ஆர்எஃப் என்ற தடை வந்து இணைக்கப்பட்டு பயப்பானது பெய்ப்போட எவ்வாறு ஒரு தடையால் இணைக்கப்பட்டிருக்கு அப்போ இங்கே மறை பின்னூட்டல் செய்யப்பட்டிருக்கு எவ்வாறு நாங்கள் வழங்குகிற நேரம் இப்படியான சமிக்ஞையை நாங்கள் வழங்குகிற நேரம் எங்களுக்கு என்ன நடக்க போகணும்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இங்கே எங்களுக்கு அவுட்புட்டாக அதாவது பயப்பாக கிடைக்கக்கூடிய அந்த சமிக்ஞை என்ன நடக்க போகணும்னு சொன்னால் நாங்கள் வழங்கிய இன்புட்டோட நூற்றி எண்பது நூற்றி எண்பது பாகை இவ்வாறு நேர்மாறல் எங்களுக்கு இடம்பெற போகுது விரியலாக்கள் அடைஞ்சு இவ்வாறு வரப்போ அப்போ இங்கே நேர்பெருமானமாக இருந்தது அப்படியே இங்கே தலைகளாக மறைப்பெருமானமாக வருது அப்போ பெய்ப்பு வோல்டளவுடன் நூற்றி எண்பது பாகை அவத்தை வேறுபாட்டுடன் இருக்கின்றது அவ்வாறான ஒரு விரியலாக்கியின் சுற்று வரிப்படம் இங்கே தரப்பட்டுள்ளது அப்போ இதில் எங்களுக்கு நேர்மாறல் விரியலாக்கிக்குரிய சுற்று வரிப்படம் கேட்டால் நாங்கள் இதை இவ்வாறு வரைஞ்சு காட்ட வேணும் சரி அப்போ இங்கே இங்கே இருக்கக்கூடிய சமிக்ஞை வந்து இவ்வாறு விரியலாக்கப்பட்டு எங்களுக்கு இதனுடைய அவத்தை வந்து அப்படியே மாற்றப்பட்டு அங்கே வந்திருக்கு இதன் ப்ளஸ் பைப்பு முடிவிடம் இப்போ அந்த சுற்றை வச்சுக்கொண்டு நாங்கள் அதில் இருக்கக்கூடிய விடயங்களை பற்றி பார்ப்போம் இதன் நேர் பைப்பு முடிவிடம் புவியுடன் தொடுக்கப்பட்டுள்ளமையால் அதன் அழுத்தமானது வி ப்ளஸ் இந்த அழுத்தம் என்னவா இருக்க போகுதுனா இது வி ப்ளஸ் இந்த வி ப்ளஸ்ல பெருமானம் வந்து இங்கே பூச்சியமாக இருக்க போகுது இது வி மைனஸ் 
இது V பிளஸ் இருக்கும் இந்த விரியலாக்கியை ஏகபரிமாண பிரதேசத்தில் பயன்படுத்தும் போது நாங்கள் பொண்ணான விதியை பயன்படுத்தினால் எங்களுக்கு என்ன வரப்போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வி பிளஸ் மைனஸ் வி மைனஸ் செவன் பூஜ்ஜியம் இதுதான் பொண்ணான விதி ஒன்று அப்போ இந்த இடத்துல எனக்கு வி பிளஸ் மைனஸ் வி மைனஸ் செவன் பூஜ்ஜியம் என்று வரும்போது இங்கே வி பிளஸ் ஆனது பூஜ்ஜியம் ஆகும் போது எனக்கு வி மைனஸ் மென்னு வரப்போகுது பூஜ்ஜியம் என்று வரப்போகுது சரியா வி பிளஸ் இங்கே பூஜ்ஜியம் ஆகிடுச்சுன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு வி மைனஸும் பூஜ்ஜியமாக எங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்போ இந்த பூஜ்ஜிய வோல்ட் அளவை அடைந்த இந்த பைப்பு முடிவிடம் மாயமான புவித்தொடுப்பு என்று கருதப்படும் அதாவது வேர்ச்சுவல் ஏர்த் என்று சொல்லி நாங்கள் அதை சொல்லுவோம் சரியா இதை வந்து மாயமான புவித்தொடுப்பு வி மைனஸ் பூஜ்ஜியமாக இருக்கிறதால எங்களுக்கு அதை நாங்கள் சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் மாயமான புவித்தொடுப்பு ஆங்கிலத்தில் சொன்னால் வேர்ச்சுவல் ஏர்த் என்று சொல்லி நாங்கள் அதை சொல்லுவோம் காரணம் இங்கே எங்களுக்கு வி பிளஸ் அழுத்த அந்த முனையானது புவித்தொடுப்பு செய்யப்பட்டிருக்கிறால இந்த இடத்துல அழுத்தம் பூஜ்ஜியம் பொண்ணான விதி ஒன்றை பயன்படுத்தினால் எங்களுக்கு வி பிளஸ் செவன் வி மைனஸ் என்று வரும் ஆகவே வி பிளஸ் பூஜ்ஜியமாக இருந்தால் எங்களுக்கு வி மைனஸ் பூஜ்ஜியமாக இருக்கும் அதாவது வி பிளஸ் மைனஸ் வி மைனஸ் பூஜ்ஜியம் ஆகவே எனக்கு இதில் வி பிளஸ் பூஜ்ஜியமாக இருந்தால் எங்களுக்கு வி மைனஸும் பூஜ்ஜியமாக இருக்கும் இப்போ நாங்கள் ஆறுக்கு குறுக்கே அழுத்த வித்தியாசத்தை நாங்கள் பயன்படுத்தினால் இப்போ ஆறுக்கு குறுக்கே உள்ள அழுத்த வித்தியாசம் என்று வரும்போது இங்கே பாருங்கள் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆறுக்கு குறுக்கே இருக்கக்கூடிய அழுத்த வித்தியாசம் ஆறுக்கு குறுக்கே உள்ள அழுத்த வித்தியாசம் இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் இன்புட்டாக பயன்படுத்துகிற அழுத்தம் என்று பார்த்தால் இது பூச்சி அழுத்தம் இதுக்கிடையிலான அழுத்த வேறுபாடு விஐ என்று சொன்னால் இது விஐ ஆக இருக்க போகும் இந்த வி மைனஸும் இங்கே இப்போ பூஜ்ஜியமாக இருக்கும் ஆகவே ஆறுக்கு குறுக்கேயான மின்னோட்டம் ஐ ஒன் அப்போ இதுக்கு குறுக்கேயான அழுத்த வேறுபாடு என்னவாக இருக்க போகணும்னு பார்த்தீங்கன்னா வி ஐ மைனஸ் வி மைனஸ் அதாவது என்னென்றால் அழுத்தம் கூடின இடத்துலேருந்து அழுத்தம் குறைஞ்ச இடத்தை நோக்கி தான் எங்களுக்கு இந்த மின்னோட்டம் போகும் ஆகவே எனக்கு இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய அழுத்த வேறுபாடு ஆறுக்கு குறுக்கே உள்ள அழுத்த வேறுபாடு நான் வி ஆர் என்று போகிறேன் இந்த வி ஆர் வந்து வி ஐ மைனஸ் வி டே வி மைனஸ் என்று வரப்போ அதாவது ஆறுக்கு குறுக்கியான வி ஆர் செவன் வி ஐ மைனஸ் வி மைனஸ் அப்போ எனக்கு இங்கே வி ஐ மைனஸ் பூச்சியை ஒன்று வரும் அது வி ஆர் செவன் வி ஐ ஆக இருக்க போகும் இங்கே நாங்கள் பயன்படுத்தின அழுத்தம் பெய்ப்பு அழுத்தம் முழுவதும் இந்த தடைக்குள்ளே தான் விழுந்திருக்கு இங்கே பயன்படுத்தின பெய்ப்பு அழுத்தம் முழுக்க இந்த தடை ஆறுக்கு குறுக்கே அங்கே விழுந்திருக்குது இப்போ ஆர்எஃபுக்கு குறுக்கே இருக்கக்கூடிய அழுத்த வித்தியாசத்தை நாங்கள் கண்டுபிடிப்போமாக இருந்தால் ஆர்எஃபுக்கு குறுக்கேயான அழுத்த வித்தியாசத்தை நான் விஆர்எஃப் என்று போகிறேன் இப்போ விஆர்எஃப் ஒன்று வரும்போது எனக்கு அங்கே இருக்கக்கூடிய மின்னோட்ட திசையை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த திசை வழியே இந்த மின்னோட்ட திசை காட்டப்படுது ஐ டூ இதுக்கு குறுக்கேன அழுத்த வேறுபாடு வி நோட் ஒன்று தரப்படுது அப்போ இது பூச்சி அழுத்தம் என்றால் இந்த இடத்துல உள்ள அழுத்தம் வி நோட்டாக இருக்கும் இது ஐ டூ என்ற மின்னோட்டம் இதில் இருக்குது அப்போ இங்கே அழுத்த வேறுபாடு என்று வரும்போது அழுத்தம் கூடிய இடத்துலேருந்து அழுத்தம் குறைஞ்ச இடத்த கழிக்க வேணும் அது வி நோட்டில் இருந்து வி மைனஸை வந்து நாங்கள் கழித்தால் வி நோட் மைனஸ் வி மைனஸ் இப்போ இங்கே எங்களுக்கு தெரியும் வி மைனஸினுடைய பெருமானம் பூச்சியம் ஆகவே விஆர்எஃப் வந்து யாருக்கு சமனாக இருக்க போகணும்னு பார்த்தீங்கன்னா வி நோட்டாக இருக்க போகுது வி ஆர்எஃப் செவன் வி நோட்டாக இங்கே இது காணப்படும் சரியா அப்போ இவ்வாறு நாங்கள் ஆறுக்கும் ஆர் ஆர்எஃப்க்குமான தடை ஆர்எஃப்க்கும் குறுக்கே இருக்கக்கூடிய அழுத்தங்களை வந்து நாங்கள் இவ்வாறு கண்டுபிடிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் 
பெய்ப்பு ஓல்தளவு பிஐ மூலம் ஆர் தடைக்கு குறுக்காக மைனஸ் பைப்பின் பால் அனுப்பப்படும் மின்னோட்டம் ஐ ஒன்னும் பைப்பு அதாவது பயப்பு ஓல்டளவு வீனோட்டின் மூலம் தடை ஆர்எஃப் அதாவது ஆர்எஃப்க்கு குறுக்காக மைனஸ் பைப்புக்கு அனுப்பப்படும் ஓட்டம் ஐ டூ என கொள்வோம் சரி அப்போ இதில் சொல்லப்படுறபடியும் இதுதான் இங்கே இருக்கக்கூடிய வி அவுட்டால் இங்கே எங்களுக்கு ஆர்எஃப்க்கு கொடுக்க கொடுக்க அந்த வழங்கக்கூடிய மின்னோட்டம் ஐ டூ இங்கே விஐ தொடர்பாக விஐ தொடர்பாக எங்களுக்கு ஆறுக்கு வழங்கக்கூடிய மின்னோட்டம் ஐ ஒன் இதனுடான மின்னோட்டம் ஐ ஒன் இவ்வாறு சொல்லப்படுது எனவும் கொள்வோம் ரைட் அப்போ இது அதில் என்னத்துக்காக அந்த எவ்வாறு அந்த மின்னோட்டம் வழங்கப்பட்டதுன்னு சொல்லி நாங்கள் இதில் பார்த்துருக்குறோம் இப்போ நாங்கள் இந்த பொன்னான விதி இரண்ட பயன்படுத்தினால் பொன்னான விதி இரண்ட பயன்படுத்துகிற போது எங்களுக்கு இந்த மைனஸ் பைப்பின் பால் எழுத்து கொள்ளப்படும் ஓட்டம் பூச்சியமாதலால் கிர்கோப்பின் முதலாம் விதியை பிரயோகிப்பதால் இப்போ வடிவாக கவனித்துக் கொள்ள என்னால் இந்த சந்தியில் இது சந்தி இந்த சந்தியில் இங்கே இருந்து மின்னோட்டம் வருகுது ஐ டூ இங்கே இருந்து மின்னோட்டம் வருகுது ஐ ஒன் இங்கே இது ரெண்டும் சேர்ற நேரம் எனக்கு இது கூடாக மின்னோட்டம் இல்லை பூச்சியம் பண்ணு சொல்லியாச்சு பொன்னான விதியின் படி எங்களுக்கு இங்கே விதிகளாக்கியால் மின்னோட்டம் மிகச்சிறிய மின்னோட்டம் தான் எழுத்து கொள்ளப்படும் அதை வந்து பூச்சியத்துக்கு சமன்னு சொல்லியா சொல்லியா அப்போ இந்த சந்தியில் இருக்கக்கூடிய மின்னோட்டங்கள் என்று பார்த்தா ஐ ஒன்னும் ஐ டூ அப்போ கிர்கோப்பினுடைய இரண்டாவது விதிப்படி ஒரு சந்தியில் சந்தியை நோக்கி வரக்கூடிய மின்னோட்டங்களோட கூட்டு தொகை மேறு சந்தியில் இருக்கக்கூடிய மின்னோட்டங்களின் அச்சரக நித கூட்டு தொகை வந்து பூச்சியம் அப்படி பார்த்தோம் என்றால் இது எங்களுக்கு அந்த சந்தியை நோக்கி வருகிறது ஆகவே ஐ ஒன் சக ஐ டூவினுடைய பெருமானம் கூட்டு தொகை வந்து பூச்சியமாக இருக்க போகுது அப்போ ஐ ஒன் சக ஐ டூ அப்போ இதில் எங்களுக்கு ஐ ஒன் சக ஐ டூ பூச்சியம் கிர்கோப்பினுடைய முதலாவது விதியை பயன்படுத்தினமாக இருந்தால் எங்களுக்கு மின்னோட்டங்கள் ஐ ஒன் சக ஐ டூவினுடைய பெருமானம் வந்து பூச்சியமாக இருக்க போகும் இப்போ இந்த மின்னோட்டம் ஐ ஒன்னுக்கும் ஐ டூவுக்கும் நாங்கள் தொடர்பாக என்ன செய்யலாம்னு சொன்னால் பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் இப்போ இந்த இந்த சுற்றில் இந்த சுற்றை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்வோமா இருந்தால் இப்போ எனக்கு ஆறுக்கு குறுக்கையான அழுத்தம் வந்து விஐ என்று தெரியும் விஐ சமன் ஆர் தர ஐ ஒன் இந்த ஆறுக்கு குறுக்கையான அழுத்த வேறுபாடு விஐ அந்த ஆறுக்கு குறுக்கையான மின்னோட்டம் ஐ ஒன் ஆகவே ஐ ஒன் சமன் விஐயின் கீழ் ஆர் அதே போல் இப்போ ஆர்எஃப் நாங்கள் கருதுவோமா இருந்தால் ஆர்எஃப் கருதுவோமா இருந்தால் ஆர்எஃப்க்கு குறுக்கியான அழுத்த வேறுபாடு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த இடத்துல வி வி மைனஸ் வந்து பூச்சியம் என்றால் வி நோட் வி நோட் முழுக்க யாருக்கு எங்கே விளப்போதுன்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த ஆர்எஃப் என்ற தடைக்கு குறுக்கே இருக்க போகுது இந்த ஆர்எஃப் என்ற தடைக்கு குறுக்கே இருக்கக்கூடிய அழுத்தம் வி நோட்டாக இருக்கும் ஆகவே ஆர்எஃப் தர ஐ டூ ஆகவே ஐ டூவினுடைய பெருமானம் ஐ டூ செவன் வி நோட்டின் கீழ் ஆர்எஃப் ஐ டூ செவன் வி நோட்டின் கீழ் ஆர்எஃப் 
அப்ப இதுல கிர்கோப்பினுடைய முதலாவது விதிப்படி ஐவன் சக ஐ டூவினுடைய பெருமானம் பூச்சியம் அந்த சந்தியில ஐவன் சக ஐ டூவினுடைய பெருமானம் எங்களுக்கு பூச்சியம் இப்ப ஐவனுக்கு பதிலாக நான் என்ன போடலாம் என்றால் விஐயின் கீழ் ஆர் சக வி நோட்டின் கீழ் ஆர் எஃப் இதனுடைய கூட்டுத்தொகை யாருக்கு சமனா இருக்க போகணும்னு சொன்னால் பூச்சியமாக இருக்க போகும் இப்ப இதுல இருந்து நாங்கள் ஒரு தொடர்பு ஒன்று எடுக்கக்கூடியதா இருக்கும் என்னன்னு சொன்னால் இப்ப இதுல எங்களுக்கு எங்களை கூட்டுப்பட்டு கொண்டிருக்கிற ஒரு பகுதியை கோவையை வந்து அங்கால கொண்டு போனால் எங்களை விஐ அதன் கீழ் ஆர் செவன் மைனஸ் வி அவுட்டின் கீழ் ஆர் எஃப் வந்து வரப்போகுது விஐ அதன் கீழ் ஆர் செவன் எங்களுக்கு வி நோட் அதாவது மைனஸ் வி நோட் இங்கால கூட்டுப்பட்டு கொண்டிருக்கிற இந்த வி நோட்டின் கீழ் ஆர் எஃப் ஆனது செவனுக்கு அங்கால போனதுனால் இந்த செவனுக்கு அங்கால ப மற்ற பகுதிக்கு போகுமா இருந்தால் எங்களுக்கு ப்ளஸ் ஆனது மைனஸாக மாறப்போகும் ஆகவே இந்த வி அவுட்டின் கீழ் வி இன் வி நோட்டின் கீழ் வி ஐக்கு பதிலாக நாங்கள் எப்படி போடலாம் என்று சொன்னால் குறுக்கு பெருக்கம் பண்ணினால் வி அவுட்டின் கீழ் வி இன் அது சமன் மைனஸ் ஆர் எஃப் இன் கீழ் ஆர் வி அவுட்டின் கீழ் விஐ சமன் மைனஸ் ஆர் எஃப் இன் கீழ் ஆர் என்ற ஒரு தொடர்பு நாங்கள் இதில் இருந்து எடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் சரியா அப்போ எங்களுக்கு பயப்பு அழுத்தத்துக்கும் பைப்பு அழுத்தத்துக்குமான விகிதம் கேட்டால் எங்களுக்கு நாங்கள் இவ்வாறு ஆர் எஃப்க்கும் ஆருக்கும் இடையிலான தொடர்பை கண்டுபிடிச்சு அதாவது விகிதத்தை கண்டுபிடிச்சு மைனஸ் அலகரிக்கு கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அப்ப இதுல எங்களுக்கு இந்த வி நோட்டின் கீழ் வி ஐ என்பது மூடிய தடங்கள் இட்டு நேர்மாறல் விரியலாக்கியின் வோல்ட் அளவு நயம் சரி அப்ப இதுல வடிவா கவனிச்சு போலங்க இது வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் வி நோட்டின் கீழ் வி ஐ என்பது மூடிய தடங்கள் இட்டு நேர்மாறல் விரியலாக்கியினுடைய வோல்ட் அளவு நயம் ரைட் இது முக்கியம் மூடப்பட்ட நிலையில வோல்ட் அளவு நயம் அப்ப இந்த வோல்ட் அளவு நயத்தை நாங்கள் ஜிவி என்று சொல்லுவோமா இருந்தால் வோல்ட் அளவு நயத்தை நாங்கள் ஜிவி என்று சொன்னால் ஜிவி சமன் வி அவுட்டின் கீழ் வி இன் இது யாருக்கு சமன் மைனஸ் ஆர் எஃப் இன் கீழ் ஆர் ஜிவி சமன் மைனஸ் ஆர் எஃப் இன் கீழ் ஆர் என்று சொல்லி நாங்கள் இதை சொல்லக்கூடியதா இருக்கு ஆகவே எங்களுக்கு இந்த ஜிவி என்றது வந்து நேர்மாறல் விதியலாக்கியினுடைய வோல்ட் அளவு நயம் என்று சொல்லி நாங்கள் அதை சொல்லுவோம் அப்ப இதுல எங்களுக்கு பொன்னான விதி இரண்டின் படி இந்த பை மைனஸ் பைப்பின் பால் எழுத்துக்கொள்ளப்படும் ஓட்டம் பூச்சியம் ஆதலால் கிர்கோப்பின் முதலாம் விதியை பிரயோகிப்பதால் எங்களுக்கு ஐ ஒன் சக ஐ டூ சமன் பூச்சியம் என்று வரும் இதுல இருந்துதான் நாங்கள் அந்த தொடர்பை நாங்கள் எடுத்து காட்டினாங்க இதுக்குரிய இதுல இருந்து நாங்கள் செய்ய வேண்டிய விடயம் தான் நான் இதில் உங்களுக்கு எழுதி காட்டியிருக்கிறேன் இதில் இதாக இருக்கு இதுதான் அந்த விடயம் இதுக்கு கீழே இதை நாங்கள் பிரதிக்கிட்டு நாங்கள் எழுதி காட்டுவோம் தான் எங்களுக்கு இறுதியாக எப்படி வரும் இவ்வாறு நாங்கள் வோல்ட் அளவாக ஜிவினால் இதை காட்டக்கூடியதாக இருக்கும் எங்களுக்கு அப்போ இதில் இருந்து ஜிவி சமன் வி அவுட்டின் கீழ் வி இன் அப்போ வி அவுட் சமன் ஜிவி தர விஐ அப்போ இங்கே நாங்கள் வி அவுட்டுக்கும் விஐக்குமான விரைவு கீறும்போது எனக்கு படித்திறன் யாராக இருக்க போகணும்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த வோல்ட் அளவு நயத்தை குறிக்கும் சரியா வி நான் வி நோட்டுக்கும் விஐக்குமான விரைவு கிரும்போது எங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடியது வந்து இந்த என்னவாக இருக்கும்னு சொன்னால் இந்த வோல்ட் அளவு நயத்துக்குரிய 
கணியம் எனக்கு கிடைக்கும் ஜீவீர்க்கான இக்கோவையில் வலது புறத்தே உள்ள அடையாளத்தினால் பயப்பு வோல்டளவானது பைப்பு வோல்டளவுடன் அவத்தை வேறுபாட்டில் நூற்றி எண்பது பாகை காணப்படுகின்றமை காணப்படுகின்றது நாங்கள் எங்களுக்கு சமிக்ஞை ஒன்ற குடுக்கைக்குள் எங்களுக்கு அப்படியே தலகிலா அவத்தை மாற்றம் ஏற்பட்டு விரியலாக்கப்பட்டு வருகிறது என்று பார்த்து நாங்கள் அந்த சுற்றில் அதாவது பெய்ப்பு சார்பாக பயப்பு நேர்மாறலுக்கு உள்ளாகியுள்ளது என்பதால் எங்களுக்கு அந்த சுற்று வரைபடத்தில் நாங்கள் பெய்ப்பு மற்றும் பயப்பு முடிவுடவங்களுக்கு அருகே காட்டப்பட்டுள்ள வோல்டளவு அலை வடிவங்களை அவதானிக்கிறோம் இதில் எங்களுக்கு இந்த அலை வடிவத்தை பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு நாங்கள் கொடுத்த சமிக்ஞை இவ்வாறு இருக்குது சிறிய சமிக்ஞை ஒன்று கொடுத்து நாங்கள் இங்கே விரியலாக்கப்பட்டு அப்படியே அவத்தை வேறுபாடு தலைகளாக வந்திருக்கு இதைத்தான் அவதானிக்க சொல்லி அவங்க சொல்கிறாங்க ரைட் இனி நாங்கள் இந்த பைப்பு அழுத்தத்துக்கும் பயப்பு அழுத்தத்துக்குமான விரைவை நாங்கள் கீறி பார்த்தோமா இருந்தால் நேர்மாறும் விரியலாக்கியினுடைய விஐக்கும் வி நோட்டிற்கும் இடையிலான சிறப்பியல்பு வலை சிறப்பியல்பு வலையை வந்து நாங்கள் இங்கே விரைவுமாக இருந்தால் எங்களுக்கு எக்ஸ்ஹெச்சில் இருக்கக்கூடியது எக்ஸ்ஹெச்சில் இருக்கக்கூடிய கணியம் வந்து பயதாவது பெய்ப்பு அழுத்தமாக இருக்கும் வையச்சில் இருக்கக்கூடியது எங்களுக்கு பயப்பு அழுத்தமாக இருக்க போகுது இது விஐ இது வி அவுட்டாக இருக்கும் இதில் எங்களுக்கு உயர் பருமானம் எடுக்கக்கூடிய உயர் பருமானம் வந்து ப்ளஸ் விஎஸ்ஸாக இருக்கும் அதே மாதிரி இங்கே இருக்கக்கூடியது மைனஸ் விஎஸ்ஸாக இருக்க போகுது ஆகவே நாங்கள் கீற நேரம் எனக்கு இதுக்கு கோவை எப்படி கிடைச்சேன்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் V out சமன் ஜி வி தர வி ஐ அப்படின்னு அர்த்தம் படித்திறன் என்று வரும்போது எதிர்பக்கத்தின் கீழ் அயல்பக்கம் இப்போ இங்கே எதிர்பக்கத்தின் கீழ் அயல்பக்கம் என்று வரும்போது எங்களுக்கு இது பார்த்தீங்கன்னா நேர்மாறல் விரியலாக்கி அப்போ நேர்மாறல் விரியலாக்கி என்று வரும்போது எங்களுக்கு மைனஸில் படித்திறன் வரவும் ஏன் எங்களுக்கு வி வி அவுட்டின் கீழ் வியின் வந்து மைனஸ் ஆர்எஃப்இன் கீழ் ஆரண்டு வந்தது பெருமானம் மைனஸில் வருது அப்போ எனக்கு படித்திறன் மைனஸில் வருதுன்னு தான் அர்த்தம் எக்ஸ்ஹெச்சோடு இது ஆக்கிற கோணம் விரிகோணமாக இருக்க போகும் ஆக இதில் இருந்து நாங்கள் தொடர்பழுதும் போது வி அவுட் சமன் ஜிவி இன்ட்டு விஐ Y7 Mx, பட் இங்கே ஜிவியில் பெருமானம் மைனஸ் ஆர்எஃப்இன் கீழ் ஆர் ரெண்டு கிடச்சி அப்போ இங்கே படித்திறன் வந்து மறை பெருமானமாக இருக்கிறதால எங்களுக்கு சாய்வு இப்படி இருக்க போகுது எனக்கு ஏக பெருமான பிரதேசத்துக்குள்ள சாய்வானது இப்படி வரும் உற்பத்திக்கு ஊடாக போகின்ற ஒரு ஏக பெருமான நேர்கூடாக இருக்க போகுது வார் உயர் பெருமானத்தை அடைஞ்ச பிறகு நாங்கள் மாறாமல் பெருமானம் விஎஸ்ஸோட மைனஸ் விஎஸ்ஸோட இப்படி போகும் அப்போ இந்த விரைவு தொடர்பாக நாங்கள் இதற்கு முன்னைய பகுதிகளில் பார்த்துட்டோம் இந்த பெருமானம் எங்களுக்கு விஎம் வந்து குடிப்போம் இது மைனஸ் விஎம் அதே போல இது ப்ளஸ் விஎஸ் இது மைனஸ் விஎஸ் இப்போ எங்களுக்கு கிராஃபை கீரை சொல்லி கேட்டால் எங்களுக்கு இவ்வாறு கீரை தெரியும் 
இப்போ இது என்ன கிராஃப் எதுக்குரிய கிராஃப்னு பார்த்தீங்கன்னா நேர் மாறும் விரியல் ஆத்தியினுடைய விஐ எதிர் வி நோட்டுக்கான சிறப்பு இயல்பு வலை சிறப்பு இயல்பு வலைக்குரிய வடிவம் தான் இதுவாறு காணப்பட போகுது ஏகபரிமாண பிரதேசத்தில் அப்போ ஏகபரிமாண பிரதேசம் என்று சொல்லப்படுறது இந்த ப்ளஸ் விஎம்முக்கும் மைனஸ் விஎம்முக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஏகபரிமாண பிரதேசம் இது அவை இந்த ஏகபரிமாண பிரதேசத்தில் எங்கள் ஜிவியினுடைய பெருமானம் எப்படி வரப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா வி அவுட்டிங்கு வி இன் இவ்வாறு வரும் அப்போ இதில் இருந்து நாங்கள் சொல்லக்கூடியதாக இருக்கும் அப்போ இதில் இருந்து நாங்கள் எடுத்த மகிருந்தால் இப்போ படித்திறன் எங்களுக்கு சாய்வு மைனஸ் என்று தெரிஞ்சதால் எங்களுக்கு இனி பெருமானத்தை காணுறதுக்கு ஆர்எஃப் இன்கள் ஆர் என்ற இந்த தொடர்பை போட்டு நாங்கள் அதை கண்டுபிடிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இது நேர்மாறும் விரியலாக்கிக்கு படித்திறனானது மறையானது அப்போ எங்களுக்கு ஜிவி வந்து மறை பெருமான முடியதாக இருக்கும் இது நாங்கள் கண்ட முதலாவது அந்த சவன்பாட்லேருந்து எடுத்த விடையும் இது இந்த வரைவில் இருந்து பார்த்தோம்னு சொன்னால் எங்களுக்கு சாய்வு இப்படி இருக்க போது கிடையச்சோட ஆக்கிற கோணம் இது விதிகோணமாகவே படித்திறன் மறை பெருமானம் அதான் இதில் சொல்லப்படுறது நேர்மாறும் விரியல் ஆக்கிக்கு படித்திறனானது மறையாக காணப்படும் இவ்வாறு நாங்கள் இதை சொல்லலாம் இதில் பார்ப்போம் இந்த பயப்பு வோல்டளவின் வி நோட் பருமனானது வளங்கள் வோல்டளவின் பிளஸ் ஓ மைனஸ் பிஎஸ் பருமனை விஞ்சி செல்லாது அப்போ இது முக்கியம் வி நோட்டினுடைய பெருமானமானது எங்களுக்கு இந்த இந்த வி நோட்டினுடைய பெருமானமானது எங்களுக்கு பிளஸ் ஓ மைனஸ் விஎஸ்ஸினுடைய பெருமானத்தை விட விஞ்சி செல்லாது அதை விட கூட போகாதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பருமனை விட விஞ்சி செல்லாது விரியலாக்கியை ஏகபரிமாண பிரதேசத்தில் செயற்படுத்துவதற்காக பைப்பு வால்டளவின் விஐ பருமன் வரையில் இதில் பாருங்க இந்த பைப்பு வால்டளவு இருக்கு தானே இந்த பைப்பு வால்டளவு விஏ ஆனது எங்களுக்கு வால்டளவின் பருமன் வரையில் விஎம்மினால் காட்டப்பட்டுள்ள பருமனை விஞ்சி செல்லாதவாறு வைத்திருத்தல் வேணும் அதாவது எங்களுக்கு இந்த பெருமானம் வந்து விஎம் தொடக்கம் விஎம்மில் இருந்து மைனஸ் விஎம் என்ற ரேஞ்சுக்குள்ளே இருக்க போகுது இதை தாண்டி அங்கால் இது போகாது வெகுபரிமான அந்த வலை இந்த ரெண்டு வீச்சுக்குள்ளே இந்த எண் பெருமானத்துக்குள்ளே இது காணப்பட போகுது அப்பருமனை விஞ்சி சென்றால் பயப்பானது நிரம்பல் நிறையை அடையும் அந்த பருமனை வந்து அப்பருமனை விஞ்சி சென்றால் பயப்பானது நிரம்பல் நிலையை அடையும் நிரம்பல் நிலையில் வி நோட்டினுடைய பருமன் அன்னளவாக விஎஸ்ஸுக்கு சமன் செயன்முறையில் இது தசமட்டு விஎஸ் என்று சொல்லி நாங்கள் கண்டுபிடிச்ச நாங்கள் அப்போ எங்களுக்கு இந்த கிராஃப்ல இருந்து பார்க்கக்குள்ள இந்த விஎம் தாண்டி போகிட்டுள்ள எங்களுக்கு இது வந்து விஎஸ்ஸினுடைய பெருமானத்தில் மாறாமல் இருக்க போகுது அப்போ இது நிரம்பல் நிலை என்று சொல்லி நாங்கள் சொல்லுவோம் மைனஸ் விஎம்முக்கு இங்கால இருக்கிற பகுதியும் விஎம்முக்கு இங்கால இருக்கிற பகுதியும் நிரம்பல் நிலை இது வந்து விஎம்முக்கும் மைனஸ் விஎம்முக்கும் இடைப்பட்ட இந்த பகுதியை வந்து நாங்கள் ஏகபரிமான இந்த நிலை என்று சொல்லி நாங்கள் சொல்லுவோம் இப்போ இந்த விடயம் வந்து என்ன சொல்லுங்க ஆபம் நேர் மாறும் விரியல் ஆக்கிக்கான விடயத்தை பற்றி நாங்கள் இதில் பார்த்துனாங்க அடுத்ததா இதில் நேர் மாறா விரியல் ஆக்கிக்குரிய அந்த சுற்றை பற்றி நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் சரியா அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க போகிறது இதில் இரண்டாவது வகையான நேர் மாறா விரியல் ஆக்கி தொடர்பான விடயத்தை பற்றி ரைட் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நேர் மாறா விரியல் ஆக்கி அப்போ நேர்மாறா விரியல் ஆக்கி என்ன என்ன நாங்கள் கொடுக்க போகிற பைப்பு சமிஜைக்குரிய விரியலாக்கப்பட்ட சமிஜையானது எங்களுக்கு அதே அவத்தையில் அதாவது இங்கே நேர் அவத்தையில் இருக்கிற விடயம் அப்படியே இங்கே நேர் அவத்தையிலே வரப்போகுது ஆனால் விரியலாக்கப்பட்டு எங்களுக்கு கிடைக்க போகுது அப்போ அதுக்கு நாங்கள் எவ்வாறு இந்த சுற்று அமைக்கணும் என்று பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நாங்கள் இங்கே கொடுக்க போகிற இந்த பைப்பு அழுத்தமானது இங்கே நாங்கள் 
ப்ளஸ்ஸுக்கு நாங்கள் கொடுக்க போகிறோம் இதுக்கு முதல் சுற்று பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் நாங்கள் கொடுத்தது வந்து எங்கே கொடுத்துருந்தோம் என்று பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் மைனஸுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருந்தது ரைட் இதில் பார்த்திங்கன்னா நேர் மாறலுக்குரியது பார்த்திங்கன்னா மைனஸுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருந்தது இப்போ இங்கே என்ன செய்கிறோம் இதில் ப்ளஸ்ஸை புவி தொடுப்பு செய்து மைனஸுக்கு கொடுத்து நாங்கள் இப்போ நேர் மாற ஆண்டு வரும்போது நாங்கள் ப்ளஸ்ஸுக்கு சமஞ்சையை கொடுத்து இந்த முனைவிடத்தை கொண்டு வந்து புவி தொடுப்பு செய்ய போகிறோம் அதை இதில் சின்னொரு மாற்றம் நடக்கும் இதுக்கு நாங்கள் மைனஸுக்கு சமிக்ஞை கொடுத்த மாதிரி இப்போ ப்ளஸ்ஸுக்கு சமிஞ்சையை கொடுத்துட்டு மைனஸை கொண்டு வந்து புவி தொடுப்பு செய்ய போகிறோம் ரைட் இங்கே பாருங்கள் இதில் நாங்கள் செய்த ஒரு புதிய மாற்றம் என்னென்று சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இங்கே இருந்த மைனஸோடு இணைக்கப்பட்டிருந்த இந்த தடையை கொண்டு வந்து இப்போ இங்கே புவி தொடு செய்யிட்டு அப்போ இந்த இடத்துல அழுத்தம் பூச்சியம் இப்போ இங்கே தான் இவருக்கு விஏ என்ற அழுத்தம் இருக்க போகுது இங்கே வி அவுட் இது பூச்சி அழுத்தம் இங்கே பூச்சி அழுத்தம் அப்போ எனக்கு இங்கே இருந்து வரக்கூடிய மின்னோட்டம் ஐ ஒன் இங்கேருந்து வரக்கூடிய மின்னோட்டம் ஐ டூ இது ஆர்எஃப் தடை இது தடை ஆர் இது ஐ ஒன் மின்னோட்டம் இது ஐ டூ மின்னோட்டம் இனி இந்த சுற்றை வச்சு கொண்டு பார்ப்போம் இந்த விரியலாக்கியில் நேர் மாறா என்பதன் கருத்து நேர்மாறா என்பதன் கருத்து பயப்பு ஓல்ட்டளவானது பைப்பு ஓல்ட்டளவுடன் பயப்பு ஓல்ட்டளவானது பைப்பு ஓல்ட்டளவுடன் ஒரே அவத்தையில் இருக்கின்றது என்பதால் ஒரே அவத்தையில் ஒரே அவத்தையில் இருக்கின்றது பாருங்க இங்க சமிக்ஞை சிறிய ஓல்ட்டளவு இருக்குது ஆனால் அலை வடிவம் வந்து பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் அரை அதே அவத்தையில் விதியலாக்கப்பட்டு இங்கே வந்து அவ்வாறான ஒரு விதியலாக்கியின் சுற்று வ சுற்று வரிப்படம் எங்களுக்கு இங்கே கீழே தரப்பட்டிருக்கு இங்கே எங்களுக்கு வி இன்புட் ஆனது ப்ளஸ்ஸோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கு மற்றைய இது வந்து மைனஸோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கு இந்த இடத்துல புவி தொடுப்பு இங்கே செய்யப்பட்டிருக்கு அப்போ இந்த சுற்றை வச்சு கொண்டு தான் நாங்கள் இனி இந்த தொடர்புகளை பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த சுற்றில் எங்களுக்கு விஐ விஐயினுடைய பெருமானம் வந்து வி ப்ளஸ்ஸாக இருக்க போகுது விஐ ஆனது வி ப்ளஸ்ஸாக இருக்கு ஏன் இது வந்து இணைக்கப்பட்டிருக்கு நேர் அழுத்தம் கொண்ட இந்த முனையோட ஏக பரிமாண பிரதேசத்தில் பயன்படுத்தும் போது ஏக பரிமாண பிரதேசத்தில் பயன்படுத்திக்கொள்ள எங்களுக்கு வி ப்ளஸ் மைனஸ் வி மைனஸினுடைய பெருமானம் பூச்சியம் வி ப்ளஸ் மைனஸ் வி மைனஸ் இது பூச்சியம் பொண்ணான விதி ஒன்று அப்போ இங்கே எங்களுக்கு இந்த வி ப்ளஸ் என்றது இங்கே நான் கொடுத்த இன்புட் அப்போ இது வி மைனஸுக்கு சமனாக இருக்க போகும் ஆர்எஃப்க்கு குறுக்கேயான அழுத்த வித்தியாசத்தை நாங்கள் கருதவுமா இருந்தால் இப்போ இதில் நாங்கள் சொல்கிறோம் வி மைனஸ் என்னென்று விஐக்கு சமனாக வரும் உண்டு அல்லது இந்த விஐ ஆனது என்னென்று வி ப்ளஸுக்கு சமனாக வரும் உண்டு பார்த்தோம் என்றால் எங்களுக்கு இந்த இடத்துல என்ன நடக்குது அழுத்தம் பூச்சியம் இப்போ இங்கே ஐ ஒன் ஐ டூ வரப்போகுது இங்கே எதனூடாக செயற்பாட்டு விரியலாக்கினூடாக மின்னோட்டம் இல்லை என்று சொன்னால் எங்களுக்கு இந்த தொடர்பை நாங்கள் எவ்வாறு எடுக்கலாம் என்று பார்த்தோம்னு சொன்னால் ரைட் மற்றது இந்த விஐ என்ற அழுத்தம் தான் இங்கே வி ப்ளஸ் ஏன் இதில் இணைக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த முனைவிடத்தில் விஐ என்ற அழுத்தம் தான் கொடுத்துருக்குறோம் இதுக்கு இடையிலான அழுத்த வேறுபாடு இது பூச்சியம் இது விஐ என்றால் இதுக்கு இடையிலான அழுத்த வேறுபாடு என்ன வேறு இருக்க போகுது விஐயாக இருக்கும் அப்போ வி ப்ளஸினுடைய பெருமானம் விஐயாக காணப்படும் 
v plus minus v minus sum and poochiyam ave v i sum and v minus and varum ipa rf ku kurka alutha vithyasam nangal payanpaduthuvoma irundal engalukku minnotamanadu endha thisaila varudha nu paathinga endal endha thisa inge irundhu inge vaara maari irukku appo idukku kurkiya alutham enna va irukka po nu paathinga nu sonnal engalukku inge v not v not ida parumanam v not minus v i alutha vithyasam undu varumbo en indha pulli vandha inga nekkapatirukku minus oda nekkapatirukku appo indha edathil ulla alutham v minus இந்த இடம் வந்து வி ப்ளஸுக்கு சமனாக இருக்கு அப்போ இங்கே ரெண்டு புள்ளிக்கு முடையிலான அழுத்த வேறுபாடு வி நோட் மைனஸ் வி மைனஸ் விஆர்எஃப் சமன் வி நோட் மைனஸ் வி மைனஸ் அப்போ இங்கே எங்களுக்கு வி மைனஸ் யாருக்கு சமனு பார்த்தீங்க என்றால் அழுத்தமாக இருக்கும் இப்ப ஆறுக்கு குறுக்கியான அழுத்த வித்தியாசம் என்று வரும்போது ஆறுக்கு குறுக்கியான அழுத்த வித்தியாசம் என்றது இது ஆறுக்கு குறுக்கியான அழுத்த வித்தியாசம் என்று வரும்போது இது பூச்சி அழுத்தம் இது வி மைனஸ் இது கூடான மின்னோட்டம் ஐ ஒன் அழுத்த வித்தியாசம் என்று வரும்போது பூச்சி அழுத்தம் இங்கே இருந்து தான் மின்னோட்டம் இங்கே போது என்றால் இதுதான் அழுத்தம் கூடி நடமா இருக்க போகுது இப்போ விஆர் சமன் வி மைனஸ் சய பூச்சியம் விஐ மைனஸ் பூச்சியம் என்று வரப்போகுது ஆகவே அதில் இருந்து ஆறுக்கு குறுக்கியான அழுத்தம் விஐ ஆக இது காணப்படும் நாங்கள் நேரடியாகவே சொல்லக்கூடிய இருக்கும் பாருங்க இங்கே இணைக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த ரெண்டு முனைகளுக்கு இடையிலான அழுத்த வேறுபாடு அப்போ எங்களுக்கு தடை ஆறுக்கு குறுக்கியான தடை ஆறுக்கு குறுக்கியான அழுத்தமானது விஐ மைனஸ் பூஜ்ஜியம் இப்போ விஐ யாருக்கு சமன்னு பார்த்தீங்கன்னா வி மைனஸ் வந்து விஐக்கு சமன் ஆக விஆர் சமன் விஐ என்ற தொடர்பு எனக்கு கிடைக்கும் பொன்னான விதி இரண்டின்படி பெய்ப்பு முடிவிடங்களுள் ஓட்டம் இழக்கப்படுவதில்லை ஆதலால் எங்களுக்கு ஐ ஒன் சமன் ஐ டூ ஆக இது காணப்பட போகுது எங்களுக்கு ஐ ஒன் சமன் ஐ டூ ஆக இங்க இருக்க போகுது ஆக இதுல இருந்து ஐ ஒன்னுக்கான தொடர்பு நாங்கள் எழுதுவோமா இருந்தால் ஐ ஒன்னுக்கான தொடர்பு எப்படி வரப்போகுது விஆரின் கிழா ஐ டூக்கான தொடர்பு எப்படி வரும் ஐ டூக்கான தொடர்புன்னு வரும்போது எங்களுக்கு பட் இந்தில் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் இதில் அம்புக்குரிய இந்த திசை வழியை போட்டிருக்கிறோம் ஆனால் உண்மையாக அழுத்தம் கூடிய இடத்துல இந்த அழுத்தம் குறைஞ்ச இடத்துக்கு தான் மின்னோட்டம் வரப்போகுது இப்போ இங்கே வி வி மைனஸ் என்றது யாருக்கு சமன் வி ஐக்கு சமன் அப்போ இங்கே இந்த இடத்துல மின்னோட்டமானது உண்மையாக என்ன நடக்கும் என்றால் இப்படி வர மின்னோட்டம் எங்களுக்கு இது கூடாக போகாமல் நேரடியாக இங்கே வருது அப்படி வரப்போகுதுன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு ஒரு ஐ டூன்றது சந்தியை நோக்கி வருகுது ஐ ஒன்றது சந்தியில் இருந்து வெளியில் போகிற மாதிரி நாங்கள் கருதலாம் அதில் இருந்து ஐ ஒன் சமன் ஐ டூ என்று சொல்லி சொல்லக்கூடியதாக இருக்கும் இப்போ ஐ டூவுக்கு பதிலாக நாங்கள் விஆர்எஃப்இன் கீழ் ஆர்எஃப்ஐ போடலாம் அப்போ இங்கே விஆர் விஆர்ன்றது யாருக்கு சமன் என்று பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஆருக்கு குறுக்கியான அழுத்தம் விஐ என்று பார்த்து நாங்கள் விஆர்எஃப்க்கு குறுக்கியான அழுத்தம் எங்களுக்கு வி நோட் மைனஸ் விஐ என்று பார்த்து நாங்கள் அப்போ அதை கொண்டு வந்து நாங்கள் இதில் பிரதிடக்கூடியதாக இருக்கும் ஐட் அப்போ இதில் எங்களுக்கு விஆருக்குரிய பெருமானம் விஆரினுடைய பெருமானம் என்று பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் விஆர் சமன் விஐ என்றோட தொடர்பு எடுத்து வச்சுக்கலாம் விஆர் சமன் விஐ என்று 
எடுத்து வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி விஆர்எஃப் விஆர்எஃப் செவன் வி நோட் மைனஸ் விஐ என்று எடுத்து வச்சுக்கலாம் இது ரெண்டையும் நாங்கள் பயன்படுத்த போகிறோம் இந்த ரெண்டையும் நாங்கள் மேலெடுத்த கோவையில் கொண்டு போய் பிரதிடுறோம் விஆருக்கும் ஆர்எஃப்க்கும் பிரதியிட்டால் விஐன்கள் ஆர் செவன் வி நோட் மைனஸ் விஐன்கள் ஆர்எஃப் என்று வரப்போம் இப்போ இதில் நாங்கள் என்ன செய்யலாம் விஐயை கொண்டு வந்து பிரித்து விட்டால் ஆர்எஃப் இன்கள் ஆர் செவன் வி நோட் மைனஸ் விஐ இன்கள் விஐ இப்போ பிரித்து விட்டோம் என்றால் எங்களுக்கு வி நோட் இன்கள் விஐ மைனஸ் ஒன் ஆர்எஃப்ன்கிழ இந்த மைனஸ் இங்கால வந்து கூட்டுப்பட போது ஸோ வி நோட் இன்கள் விஐ செவன் ஒன் ப்ளஸ் ஆர்எஃப் இன்கிழ இப்போ இதில் இருந்து நாங்கள் வி நோட்டுக்கும் விஐக்குமான விரைவு கிரும்போது ஒன் ப்ளஸ் ஆர்எஃப் இன்கள் ஆர் பெரவி ஐ அப்போ எங்களுக்கு படித்திறன் வந்து ஒன் ப்ளஸ் ஆர்எஃப் இன்கள் ஆர திறப்போம் அப்போ எனக்கு இந்த வி நோட் இன்கள் விஐ இதைத்தான் நாங்கள் சொல் ஜிவி என்று குறிப்பிட்ட நாங்கள் அதாவது வி நோட் இன்கள் விஐ என்பது மூடிய தடங்கள் இட்டு நேர்மாறல் விதிகளாக்கியின் வோல்ட் அளவு நயத்தை குறைக்கும் அப்போ இந்த ஜிவியினால் காட்டப்படுற பெருமானம் என்னவாக இருக்கப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு வி நோட்டின்கள் விஐ அந்த வி நோட்டின்கள் விஐயை வந்து யாருக்கு சமனாக இருக்கப்போன்னு பார்த்தீங்க என்றால் ஒன் ப்ளஸ் ஆர்எஃப் இன்கள் ஆர் இதுதான் ஜிவி ஜிவி என்பது ஒன் ப்ளஸ் ஆர்எஃப் இன்கள் ஆறாக இது காணப்படும் ஒன் பிளஸ் ஆர்எஃப் இன்கள் ஆர் ஆகவே வோல்ட் அளவு நயத்துக்குரிய தொடர்பு நேர்மாறா வோல்ட் அளவு நயம் என்று சொன்னால் இவ்வாறு எங்களுக்கு கிடைக்கும் ஜிவியிற்கான இக்கோவையின் வலது புறத்தே ப்ளஸ் வைப்பதால் கருதப்படுவது பயப்பு வோல்ட் அளவானது பைப்பு வோல்ட் அளவுடன் ஒரே அவத்தையில் காணப்படுகின்றது என்பதாகும் இந்த சுற்று வரை படத்தில் நாங்கள் பார்க்குற நேரம் எங்களுக்கு ஒரே அவத்தையில் இருக்கக்கூடிய மாதிரி அலை வடிவங்கள் எங்களுக்கு அங்கே கிடைக்குது ஆர் ஒன் மற்றும் ஆர் டூ தடை பெறுமானங்களை பொருத்தமானவாறு தெரிவு செய்து செய்து தெரிவு செய்து கொள்வதால் இந்த நேர்மாற விதியலாக்கியினுடைய வோல்ட் அளவு நயத்தை தேவைக்கேற்ப நாங்கள் என்ன செய்யலாம் என்றால் அமைத்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் ஆகவே எனக்கு இந்த நேர்மாறா விதியலாக்கிக்குரிய வரைவு நாங்கள் கீற நேரம் வரைவானது எங்களுக்கு இப்படி வேகவரிமான பிரதேசத்துக்குரியது இவ்வாறு இருக்க போதும் கிடையச்சோட கூறுங்கோணத்தை அமைக்கப்போம் என்னென்னா எங்களுக்கு வந்த 
படித்திறன் நேர்பெருமானம் இதங்க ஏகபெரிமான பிரதேசத்துக்குள்ள வாறு அதிகரித்து கொண்டு போகும் அதனுடைய உயர்பெருமானம் பிளஸ் விஎஸ்ஆ இருக்க போகுது அப்போ வி நோட்டுக்கும் வி ஐக்குமான விரைவு கூறினால் இப்படி வரும் இதனுடைய பெருமானம் இது பிளஸ் விஎஸ்ஆ இருக்கும் இங்கே இருக்கிறது மைனஸ் விஎஸ்ஆ இருக்க போகுது இங்கால உள்ளது இவ்வாறு வரும் இப்போ இங்கால நிரம்பல் நிலையில் இது மாறாமல் இப்படி காணப்பட போகுது இது மைனஸ் விஎம் இருக்க போகுது இது பிளஸ் விஎம் அவை இதில் இருந்து எங்களுக்கு ஜிவிக்கான தொடர்பு வி அவுட்டின் கீழ் வி அது சமன் ஒன் பிளஸ் ஆர்எஃப்இன் கீழ் ஆறாக இது காணப்படும் அப்போ இங்கே படித்திறன் விரைவில் இருந்து பார்த்தோம்னா இது அமைக்கிற கோணம் கூர்ங்கோணம் இப்போ இது வந்து ஏகபரிமான பிரதேசத்துக்குள்ளே நாங்கள் இந்த படித்திறனை காண்டோம் இது நேர்மாறா விரியலாக்கியாதலால் படித்திறன் நேரானது படித்திறன் இங்கே எங்களுக்கு நேரானது பயப்பு வோல்டளவினுடைய அந்த வீச்சு பருமனானது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ப்ளஸ் ஓ மைனஸ் விஎஸ்ஆ காணப்பட போகுது இப்போ இது வந்து அந்த பெருமானத்தை விஞ்சி செல்லாது விரியலாக்கி ஏகபரிமான பிரதேசத்தில் செயற்படுத்துவதற்காக பெய்ப்பு வோல்ட் அளவினுடைய விஐ அதாவது பெய்ப்பு வோல்ட் அளவினுடைய விஐ பருமன் அந்த விரை விரைவில் வந்து விஎம்மினால் காட்டப்பட்டுள்ள பருமனை விஞ்சி செல்லாதவாறு எங்களுக்கு வைத்திருக்க வேண்டும் அப்பெருமனை விஞ்சி சென்றால் பயப்பானது நிரம்பல் நிலையை நிரம்பல் நிலையை அடையும் இந்த நிரம்பல் நிலையில் வி அவுட்டினுடைய அண்ணளவு பெருமானம் விஎஸ்க்கு சமனான செய்முறை இது தசமட்டு விஎஸ்ஆ இருக்கும் அப்போ இதுதான் எங்களுக்கு இந்த புள்ளிக்கோட்டுக்கு அங்கால காட்டப்பட்டிருக்க இந்த பகுதி நிரம்பல் நிலையாக இருக்க போகுது இந்த பகுதி ஏகபரிமான பகுதியாக இருக்கும் ஏகபரிமானம் என்றால் நேர் கூட அப்படி மாறி தான் இதில் மாறுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இது மாறிக்கொண்டு ஒரே மாதிரி மாறி இப்படி ஒரு நேர் கூடாக எங்களுக்கு காணப்படும் ஏன்னா அந்த பிரதேசத்தை ஏகபரிமான பிரதேசம் என்று சொல்லி நாங்கள் அதை சொல்லுவோம் இவ்வாறு நாங்கள் இதை நேர்மாறா மற்றும் நேர்மாறும் விரியலாக்கிகள் தொடர்பாக நாங்கள் பார்த்து முடிச்சிட்டோம் அப்போ நாங்கள் இந்த செயற்பாட்டு விரியலாக்கிகள் தொடர்பான சகல இந்த தியரி பாட்டும் நாங்கள் பார்த்து முடிச்சு விட்டோம் கற்று முடிச்சு விட்டோம் நாங்கள் அடுத்தடுத்த வகுப்புகளில் இந்த செயற்பாட்டு விரியலாக்கிகளில் வரக்கூடிய கணித்தல்கள் எவ்வாறு அமையும் என்று சொல்லி நாங்கள் அடுத்தடுத்த வகுப்புகளில் நாங்கள் செய்து பார்க்க போறோம் இந்த முக்கியமான பாடங்களை காண டிபி எஜுகேஷன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் சேனலுக்கு புதிதாக வரும் பாடங்களை கற்றுக்கொள்ள பெல் பட்டனை அழுத்துங்கள் இலங்கை மாணவர்களுக்கு இலவசமாக கல்வி கற்பிக்கும் மிகப்பெரிய பாடசாலை டிபி எஜுகேஷன்